இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நம்ம வெடித்த சாதம் மத்தியானம் ஒரு கப்பு மீந்துருச்சுன்னா இந்த மீந்த சாதத்தை வச்சு ஈவினிங்கில் எப்படி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு கப்பு சாதம் மீந்திருக்கு இந்த ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இது சரியாக இருக்கும் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு மூணு முட்டையாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அது சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது உப்பு கொஞ்சம் கலராக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க இது இந்து உப்பு மஞ்சள் பொடி ஒரு சிட்டிக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வேணும்னா கேரட்டை கூட ஒரு கேரட்டை ஃபுல்லாக துருவி போட்டுக்கலாம் இல்லை சீஸ் கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்க போகிறோம் மிளகு தூள் பிடிக்காதவங்க மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அதை விட இந்த மிளகு தூள் தான் கொஞ்சம் சுவை நல்லாயிருக்கும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி தலையும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா கலந்துக்கிறோம் இது நம்ம கலந்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே தவாவில் என்ன தடவை அடுப்பில் வச்சாச்சு தவாவும் காஞ்சிச்சு இது நீங்கள் குட்டி குட்டியாக ஆம்லேட் மாதிரியே ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க அழகாக இருக்கும் அப்போ தான் ஷேப்பு எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் பசங்கள் ரகலை பண்ணுறாங்க அதனால் நான் சீக்கிரமாக ஒரே தவால எல்லாமே போட்டு எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு எப்போவுமே பொதுவாகவே அப்படி தான் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் சீக்கிரமாக சமைச்சிட்டு போயிடணும்னு நினைப்பேன் சேனல்லையும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சமையலும் அப்படி தான் இருக்கும் பக்கம் வந்தோன்னா நான் இப்போ அதை திருப்பி போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் இது மேலே சீஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பீஸா மாதிரியே இருக்கும் அதை கடிக்கிறப்போ எப்போமான ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விருப்பமான ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு டொமேட்டோ கெட்சப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் சாஸும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி மீந்த சாதத்தில் ஈவினிங்கில் ஒரு சுவையான ஸ்நாக்ஸ் உங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க நன்றி